Karibu mtazamaji wa Mkala Sports kwa fursa nyingine. Mimi ni Mkala wa Mwamboze. Sasa tunaangazia nini? Tunaangazia ikiwa ni habari za kimataifa katika ulingo wa Kabumbu na michezo mingine yao. Maana unajua tena kila mmoja na pale pake ambapo panamvutia na panampendeza. Sasa tuangalie kunani huku. Taarifa kwanza kocha wa klabu ya Tottenham Hotspur ambaye anajulikana kwa jina la Antonio Conte kutoka nchini Italia amesema baadhi ya wachezaji wake walipata majeraha wakiwa wanawakilisha timu zao za taifa ikiwa toka juma lililopita katika ratiba ambayo anasema kwake ilikuwa nzito lakini alipoulizwa timu yake iko katika hali gani muitaliano huyo alisema ni kimnukuu kusema kweli sitaki kuzungumzia majeraha hayo kwa sababu sitaki kutoa faida kwa Arsenal ambao anakutana nayo kesho sana ni unusu ikiwa katika early kickoff ya EPL. Tottenham Hotspur basi itacheza mechi 13 ndani ya siku 43. We have to wait, we have to wait tomorrow and uh, to check uh, some players because they return from the national team with uh, with some physical uh, problem. Tomorrow will be very important uh, the last training session to understand uh, the players that we can uh, uh, we can count uh, at the moment we have to wait uh, I, I don't want no I don't want to uh, to speak about the injury because I don't want to give uh, uh, advantage uh, at Arsenal yeah but for sure uh, we have to face uh, some problems some some physical problems and uh, we have to know also that uh, we have just start to to play the first game in Iran that uh, we have to play 13 games in 3 days and uh, for sure we have to to try to, to to make the best solution and to try don't take big risk because uh, if we have to 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 take big risk and to to risk to to lose player for the rest of the games uh, uh, yeah it would be a disaster to play so many games uh, and before of the international break and then now again to play uh, 13 games 43 days uh, is crazy Coach Antonio Conti vile vile pia ameeleza kwamba ina Arsenal watu wasijaribu kuidharau. Anasema ni kati ya timu sita ambazo zina uwezo wa kushinda taji la ligi kuu ya Uingereza I know that uh, they are working with uh, with uh, Arteta for uh, for many years. Um, they are really well uh, organized. Arteta, I said uh, last season that for me is uh, a really good coach. He's young, but he can have uh, in front of him uh, a, a great career. Um, yeah, we know we know that uh, Arsenal is uh, is one of the six teams that try to. Uh, to to take the best position in Premier League. Have you watched the Arsenal Amazon documentary at all? Uh, Arsenal documentary. I I started to to watch. I didn't finish. For sure, in the future, I'll uh, I'll finish. And uh, but uh, I think this uh, um, this is positive because uh, this uh, documentary shows uh, behind the scenes. No, and sometimes I think is uh, is uh, is positive. Yeah. <laughs> <laughs> no. <laughs> you know what happens. Yeah. <laughs> yeah, I, yeah, yeah, but, uh, yeah, yeah, I, I watched the, yeah, yeah. I watched the uh, episode, yeah, yeah. And, uh, yeah. Nikitaja Arsenal, kiungo wa klabu hiyo, ambaye ni Emil Spoth Rowe, amefanyu upasuaji wa paja na hata cheza tena didi ya timu yoyote ile atapatika na mwezi disemba. Upasuaji huo basi umefanyu vizuri na umezima ndoto yake ya kushiriki katika michuano ya kombe la dunia kule Qatar. Arsenal lilitoa tarifa jana kuthibitisha kwamba kijana huyo ambaye na umbro wa miaka 20 na miwili, alikuwa amefanyu upasuaji kurekebisha mshipa uliumia kwenye paja lake. Smith Rowe amekuwa akipambana na tatizo la paja msimu mzima na amecheza mechi nne pekee akitokea benchi katika ligi kuu lakini hususan hilo jeraha lilitonesha ama kuumia zaidi kwenye mechi dhidi ya Manchester United. Na kiungo wa zamani wa klabu ya Manchester United Paul Scholes amesifu uamuzi wa kijasiri wa kocha Eric Ten Hag kumtema nahodha wa Manchester United Harry Maguire na anadai kocha huyo wa Uholanzi amepata falsafa inayowafaa mashetani wekundu kwa sasa. Ni mchezaji wa zamani wa timu ya taifa ya Uingereza anaheshimika pale ikiwa Old Trafford na huku ikiwa Rafael Varane na mchezaji mpya Alessandro Martinez ni kama hawa ndio wamekuwa chaguo la kwanza pale katika safu ya kujilinda Man United Scholes anasema kocha alifanya vizuri kufanya hivyo 
na huyo Harry Maguire na Cristiano Ronaldo waliongoza nyota wa Man United kurejea mazoezini kabla ya mechi ya derby ya Manchester baada ya viongozi wote wawili hawa katika chumba kile cha kubadilisha mavazi cha Man United kupata kipindi ambacho kilikuwa ko moto baridi eh, manake mashabiki walishambulia wachezaji hao wote wakichezea timu zao za taifa England na hata timu ya taifa Ureno mashabiki wa Ureno wakisema Ronaldo amefika mwisho asitwe tena hata asiende World Cup Maguire vile vile mashabiki wengine wa England wanasema huyu aa imetosha usimuite tena na hodha huyu basi wa United aliwasili Alhamisi asubuhi Carrington alipokuwa akirejea kutoka kuwakilisha England na ambapo alikuwa na mengi tu ambayo alikashifiwa nayo hususan katika mechi ambayo alitoka sare ya magoli matatu na Ujerumani katika mchezo wa Three Lions ambayo alichezwa katika uwanja wa Wembley Jumatatu usiku nyota naye ambaye ni kambe hataki kuichezea tena Man United Cristiano Ronaldo pia alionekana akiripoti kazini ikiwa hapo jana baada ya kuvumilia wakati mgumu na Ureno ikiwa ni pamoja na kupoteza bao moja kwa bila nyumbani dhidi ya timu ya taifa ya Hispania ambapo alipoteza nafasi kadha ujio wa Maguire haufikiriwi kwa sheria kuhusika katika mechi ya Jumapili baada ya kushindwa kumpa Eric Ten Hag sababu yoyote ya kumuanzisha mbele ya Rafael Varane na Lisandro Martinez Anake hii ni kutokana na kwamba ameenda ameiwakilisha England na pia bado kalaumiwa. Kwa hivyo akirudi Man United kwa nini apewe nafasi katika kikosi cha kwanza? We kama unaiona sema nasi katika sehemu ya comments. Basi tukizidi na taarifa hizi zetu za kimataifa ni kwamba uwanja mpya wa AC Milan kule Italia na Inter Milan ambao utagarimu pauni bilioni moja utachukua si zaidi ya mashabiki 1065 katika kupunguza uwezo wa San Siro huku vilabu vinavyotaka ku kwepa kwepa kidogo masuala ya e, kuwepo na viti vitupu ndio hawataki kuweka viti ambavyo ni vingi alafu uwanja usijae itakuwa pia ni hali ambazo pia wao zina wahujumu kwa mwingia moja ama nyingine San Siro uwanja wa sasa wa nyumbani una uwezo wa kuchukua mashabiki 1080 kwa vilabu hivyo viwili na ni kwamba basi unatazamiwa kubomolewa na nafasi yake kuchukuliwa na uwanja mpya ambao unajulikana kama The Cathedral ndivyo utakavyoitwa The Cathedral na itakuwa mwaka wa 2030 wanajipanga mapema. Hata hivyo tusalia kule Italia. Manake hii weekend kuna historia itaandikishwa. Mario Sole Ferreira Caputi anatazamiwa kuwa refari wa kwanza mwanamke kuchezesha mechi ya wanaume ligi kuu Italia Juma pili hii pale Sassuolo itakapokuwa inacheza na Salanitana mechi ambayo iko katika jackpot no? Na shirikisho la soka nchini Italia kupitia kwa kamati ya marefari ili mtangaza Maria katika kiwango cha juu cha marefari ikiwa mwezi Julai pale walipomkweza na refari huyu ambaye ana miaka 31 alichezesha mechi ya Italian Cup baina eh, ya Citadella na Cagliari ilikuwa mwezi Disemba na uh, ni kwamba basi uwezo wake na kujiamini kwake ndio umemfanya basi kupewa nafasi licha kwamba mwanamke kuchezesha ligi ya Serie A ya wanaume huku ni kwamba basi tayari anaorodheshwa katika orodha ya marefari bora na FIFA na tayari ashachezesha mechi za kombe e, la dunia manake linakuja na atapewa nafasi angalau pia apige bismillah katika michuano hiyo na Karim Benzema anasisitiza kuwa anataka mabao zaidi alipotoa tuzo ikiwa katika tuzo za Maka 2022 na ini baada ya kutikisa nyavu mara 44 msimu uliopita afuadi wa Real Madrid amerudi mazoezini baada ya kuwa nje kwa kipindi cha e, wiki takriban mbili akiuguza jeraha Fuadi mwenye basi akifunga magoli haya ametuzwa ikiwa Jumahili tuzo ambazo zina majina yafuatayo La Liga Santander Pichichi Trophy hii ni kutokana na yeye kufunga mabao mengi kuliko yote ule katika La, la Liga msimu uliopita alafu pia akashinda tuzo ya The Stefano Trophy ambayo hii ni tuzo ya legendary huyu wa zamani wa Real Madrid na pia kuna tuzo ya Hyundai Supporters MVP Trophy hali iliyoje ya kupendeza na kujivunia Cristiano Ronaldo ana dadake anaitwa Katia Aviero ambaye ameamua kumtetea kakake na kusimama naye baada ya mashabiki kumkashifu pakubwa kwenye mechi ambayo alipigwa na Hispania bao moja kwa bila ikiwa ni katika group A2 ya Nations League na ni kwamba basi Spain imefuzu kuingia katika hatua ya nusu finali na ndio maana Wareno wanamlaumu sana anasema kama si wewe tungefuzu nafasi nyingi za mabao ulizitupa lakini dadake huyu amesimama tisti mtoto wa kike ambaye anaitwa Katia akikataa kubaliana na mashabiki vile wanavyosema na aliandika katika Instagram yake nikijaribu kuisoma hapa haraka tu akaandika na neno yafuatayo katika Instagram yake kasema he has his family and those who love him by his side 
They will always be by my side. Uh, he has his family and those who love him by his side. They will always be by his side no matter what. Aneno ya dadaki. Anasema familia iku upande wake na itasimama nae kivivyote vile. But the current times don't surprise me at all. Anasema nyakati za sasa hazim shangazi kabisa. The Portuguese spit on the plate they ate. Anasema wareno wameamua kutema mate kwenye sahani ambayo walikoko wakililia. It's always been that way. Anasema siku zote imekuwa hivyo. Yaani Ronaldo aliwafanyia mazuri lakini sasa imefika wakati mnamkejeli mnamkebehi mnamdharau. Kwa hivyo ndio maneno yalaki akasema yeye mwambia kakake tulia tuko na wewe tumesimama na wewe. Ronaldo huyu acha tuone kama atasimama kweli na kuwa imara. Maana wakicheza mechi katika uwanja wa Braga Municipal E, basi ilikuwa kwa balaa ilikuwa balaa bin belwa maana yake kakashifiwa kweli kweli alafu vile ana picha zake mwenyewe anazianika akiwa stareheni na kuwa tabu hata hivyo nyota wa Tottenham Hotspur za mbeni Dejan Kulovski huyu kuna uwezo mkubwa kwamba atakosa mechi ya Jumamosi hii ya Derby ya London Kaskazini dhidi ya Arsenal maana yake alipata jeraha la paja akiwa na kikosi cha timu yake ya taifa na winga huyu basi alicheza katika mechi mbili za ligi ya mataifa ya Ulaya ya Uswidi wakati wa mapumziko ya kupisha mechi za kalenda ya FIFA lakini sasa jeraha hilo linamkosesha Northern London Derby na Christian Pulisic na matumaini ya kuanza upya chini ya meneja mpya Graham Potter katika klabu ya Chelsea baada ya Amerikan huyo kufungiwa nje Stamford Bridge chini ya kocha wa awali Thomas Tuchel lakini anakiri kwamba ni lazima athibitisha kwamba anafaa kupewa nafasi The Blues walimteua meneja wa Brighton Graham Potter kuchukua nafasi ya Thomas Tuchel aliyetimuliwa mapema Septemba huku winga huyo wa Marekani akizuiliwa kucheza mara kwa mara chini ya Mjerumani huyo na Harry Maguire Yuko mbioni kukosa mechi ya Manchester Derby kutokana na jeraha ingawa bikiwa Uingereza tayari amewachwa kwenye benchi na kocha Eric Ten Hag kwa hivyo nyuno anasema hata kama ana jeraha eh, hata kama angekuwa hana pia ah, kuchezeshwa uongo nikizungumzia ligi kuu ya England ni kwamba imekumbwa na majeraha mengi zaidi kwa wachezaji katika ligi tano bora katika soka la Ulaya ni kwamba kwa msimu mzima uliopita ah, huu ni utafiti mpya ambao umeripoti hiyo kati ya majeruhi 1231 kwa wachezaji wa EPL Chelsea ndio klabu iliyoathirika zaidi ikiwa na majeruhi 97 utafiti ukiwa umesema wazi klabu vya Uingereza pia vilipata hasara kubwa zaidi ya kifedha kutokana na majeraha kwa wachezaji kwa kima cha pauni milioni 184 Kulikuwa na majeruhi 1400 na kumi katika ligi tano bora za Europa ikiwakilisha ongezeko la asilimia ishirini kutoka na yani hii ni kutokana na takwimu ambazo zilichunguzwa zaidi na kuandikwa mwaka 2020-2021. Utafiti huo basi ulifanywa na wakala mmoja wa masuala ya bima na pia uligundua kuwa majeraha ya ligarimu vilabu barani humo asilimia tisa zaidi ikilinganishwa na msimu uliotangulia. Klabu ya Ufaransa ya Paris Saint-Germain ililipa pesa nyingi zaidi kwa wachezaji waliojeruhiwa ikiwa pauni milioni 34.22 wakiwa wanatibiwa tu. Hey, pira ni gharama. Na kuna Richard Lison, Richard Lison amejibu kwa hasira unyanyasaji wa ubaguzi wa rangi baada ya kufunga bao wakati Brazil ikichabanga Tunisia katika mechi ya kirafiki ambayo ilichezwa katika mji wa Paris Richarlison alirushiwa vitu uwanjani baada ya kuiweka Brazil kifua mbele kwa mara ya pili katika ushindi wa tano moja katika uwanja wa Parc des Princes mechi ambayo ilichezwa Jumatatu Fuadi huyo basi wa Tottenham Hotspur alisherekea mbele ya mashabiki wa Tunisia ambao walijibu kwa kumrushia ndizi na vikombe vya plastiki. Mapema mwezi huu basi nyota mwingine wa Brazil Vinicius Junior alilengwa pia kwa nyimbo za kibaguzi wakati Real Madrid ilipokwenda kucheza na Atletico Madrid na waendesha mashtaka wa Hispania wamefungua uchunguzi kuhusiana na hilo. Mambo baguzi ya eshi leo la kesho. Hata hivyo kwenye kambi ya Barcelona ma tatizo ya majeraha yanawakumba sana Hector Berin ana tatizo huyu na ni kwamba hakuweza kufanya mazoezi mapema Jumahili wakati wa dirisha la kupisha mechi za kimataifa Barcelona iliwapoteza Ronald Araujo ikampoteza Jules Kounde ikampoteza Memphis Depay na Frankie De Jong 
wote ambao walikuwa na majeraha ya paja na pia nyuma ya paja Berin alijiunga nao msimu wa joto akitokea Arsenal kwa mkataba wa mwaka mmoja na ndiye beki pekee wa kulia katika klabu hiyo ikiwa jeraha lake litamfanya akose mechi ya Jumamosi dhidi ya Real Mallorca basi Barcelona anaweza kukosa mchezaji wa kuwa nusuru kwa ni Kunde na Araujo pia wako nje huko Sergio Roberto ambaye pia ni chagula nafasi hiyo ikiwa kama kiraka na yeye pia kikosekana basi unakuwa kwa mashakani kweli kweli hapo mm. Barcelona hiyo tatoboa kweli na aliyekuwa kiungo wa Nigeria na Chelsea John Obi Mikel ametangaza kustafu kwake Jumahili kucheza soka kwa hivyo ameamua kutundika da lugha zake miongoni mwa wale ambao wamekuwa wakingara kweli katika historia ya Chelsea za mazake kwa mchezaji basi jina lake upya linaandikwa maana aliwasaidia kushinda taji la ligi klabu bingwa bara Ulaya mwaka 2012 na katika katika hita ulema yake ya uchezaji ni kwamba alicheza mechi na mbili akiwakilisha Chelsea alishinda taji moja la Champions league mawili akishinda pia ya Premier League na mane ya shirikisho la soka Uingereza ni FA Cup na ligi ya Europa na pia akashinda mataji mawili ya Carabao Uda huyo zamani wa timu ya taifa ya Nigeria Super Eagles alichezea nchi yake mara 89 huko akifunga mabao pia sita ikiwa mwaka 2005 hadi mwaka 2019 huko akishinda kombe la bara Afrika akiwa kule Afrika Kusini mwaka wa 2013 ana mengi ya kukumbukwa na kuenziwa huyo ni John Obi Mikel lakini pia atakumbukwa wakati wa mivutano alikuwa ende Man United hakuwa na Man United akaenda zake katika klabu ya Chelsea kwa hivyo huyo ni Mikel na mambo mengine mengi ambayo bado unaweza pia kuendelea kuyajadili na kuyazungumza pia katika comments zetu tafurahi mimi pande la raia mkala wa mwamboze hii ni mkala sports na hayo ndio yaliomo kimataifa muda si mrefu tunaingia katika dakizo na uhamisho ni udako uhamisho wa wachezaji tetesi nani na windo na nani na kwenda wapi hapa tunakwambia kwa staili ya kipeke yake